ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൽ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് സി ബേസിലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ത്രൂ ഔട്ട് ക്ലാസ് കാണുക അഞ്ച് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ വുഡ് യു എക്സ്പ്ലൈൻ ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ യു കെയുടെ ഒക്കെ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോമിനൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അയർലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് എന്ത് എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങളാണ് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അയർലാൻഡ് വാസ് എ കൺട്രി ഡീപ്ലി ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ കാത്തോലിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിലീജിയസ് വ്യൂസ് ആയിരുന്നു കാത്തോലിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇംഗ്ലീഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് അയർലാൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഡോമിനൻസ് ഓവർ ലാർജ്ലി കാത്തോലിക് കൺട്രി കാത്തോലിക്സ് ആണ് അവിടെ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ആരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ അവർ ഒരു ഡോമിനൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാത്തോലിക് റിവോർട്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനൻസ് വേർ സപ്രസ്ഡ് അപ്പൊ കാത്തോലിക്സ് എന്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിന് ഡോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാത്തോലിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാത്തോലിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ എ ഫെയിൽഡ് റിവോർട്ട് ലെഡ് ബൈ വോൾഫ് ടോൺ ആൻഡ് ഹിസ് യുണൈറ്റഡ് ഐറിഷ് മാൻ അയർലാൻഡ് വാസ് ഫോസിബ്ലി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയുടെ ഭാഗമാവുന്നത് അയർലാൻഡ് ഏതോട് കൂടിയാണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണോട് കൂടിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അയർലാൻഡ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം വില്ലിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോമിനൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷേഴ്സാണ് അവിടെ പാർലമെൻറ്റിലൊക്കെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയ താല്പര്യം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐറിഷ് പീപ്പിൾസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓ ആസ് എ നെപ്പോണിക് നെപ്പോളിനിക് റൂൾ ഓവർ അതർ റീജിയൻസ് അൺപോപ്പുലർ വിത്ത് സം ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെപ്പോളിയൻ്റെ കുറേ അധികം പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് നെപ്പോളിയൻ്റെ കുറേ അധികം സിവിക് കോഡിൻ്റെ പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുള്ള റോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അൺ അൺപോപ്പുലർ ആവുന്നത് നെപ്പോളിയനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ചില അല്ലെങ്കിൽ നെപ്പോളിൻ്റെ റൂളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചില പാർട്ടികൾ അൺപോപ്പുലർ ആവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡ്യൂ ടു ഫോളോയിങ് റീസൺസ് നമുക്ക് ആ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ന്യൂലി അക്വേറ്ററിറ്ററീസ് ഹാഡ് ഹാഡ് ടു ഫേസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് സെൻസർഷിപ്പ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂലി അക്വേർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പുതിയതായി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ടെറിറ്ററിയിലും ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സേഷനും സെൻസർഷിപ്പൊക്കെ അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഫോസ്ഡ് കൺസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ടു ഫ്രഞ്ച് ആർമി ടു കോൺഗോ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് വാസ് നോട്ട് പോപ്പുലർ വിത്ത് ദ ന്യൂലി കോൺഗോഡ് പീപ്പിൾസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിനെ മൊത്തം എന്ത് ചെ
പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ടൗണിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർബൻ ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് റൂറൽ ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും അവർ എന്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹ്യൂജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വെർ ഇന്ത്യൻസ് റിയാക്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റാവലറ്റ് ആക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻസ് റാവലറ്റ് ആക്ടിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വലിയ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പീരിയൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലേറ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എനോമസ് പവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്താ പറയുക വലിയ ഒരു പവർ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജുറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പവർ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന റാവലേജ് ആക്ടിലൂടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി തടയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഏതൊരു പേഴ്സണും എന്ത് ചെയ്യാം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിതൗട്ട് ട്രയൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഇയേഴ്സോളം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി റാവലറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റാവലറ്റ് ആക്ട് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്രഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ഹെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൈസ് പ്രെഡ് ഡിസ് ഡിസ്കണ്ടൻറ്റ് എമങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ റാവലറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റാവലറ്റ് ആക്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ സിവിൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു എന്ത് പറയുക ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻസിന് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനോട് വലിയൊരു വൈരാഗ്യം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വെറുപ്പ് വരാൻ എന്ത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആക്ട് ഓൾസോ ആണ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് ആക്ട് ഈ ആക്ട് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആക്ട് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് എ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഡ്രോൺ ബൈ ഗാന്ധിജി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയലൻസിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ചൗരി ചൗരാ ഇൻസിഡൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ എന്താ പറയുക മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വെ കിൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചൗരി ചൗരാ ഗോരഖ്പൂറിലുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു വില്ലേജാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ് പോലീസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കില്ലയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് തോന്നാണ് ആ ഈ ഒരു ആക്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്താണ് സത്യാഗ്രഹ നോൺ വയലൻസ് പോലുള്ള ഐഡിയാസാണ് ഗാന്ധിജി മുറുകെ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഗാന്ധിയുടെ ഫോളോവേഴ്സിന് പ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ടും ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം എന്താണ് നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് അറിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ എന്ന ഒരു ഡിസൈഡിയാണ് ഗാന്ധിജി ഡിസൈഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ദെൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോലീസിനോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബേൺ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു പോലീസ് മെൻ വേ കിൽഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മുടെ കണക്ക് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ള റൗണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോലീസ് മെൻ വേ കിൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് മാത്രമല്ല ന്യൂ കുറേ അധികം 